டிவி நேர்களுக்கு அழகிய காலை வணக்கம் ஒரு வீட்டில் எப்போவும் நடக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஒரு அப்பா வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கார் அவருடைய மனைவி வராங்க எவ்வளோ நேரம் தான் அந்த பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு வரி விடாமல் கொஞ்சம் எழுந்து இங்கே வரீங்களா இந்த ஒன்ட்டம்மா பேப்பரை மடிச்சுட்டு உடனே அவர் போகிறார் என்னம்மா என்ன என்ன ஆ உங்கள் அருமை பொண்ணு கொஞ்சம் சாப்பிட வைங்க ம் சரி என்னடா நடக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்தா டைனிங் டேபிளில் ஒரு எட்டு வயசு குழந்த உட்காந்துருக்கு அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி ஒரு கிண்ணம் நிறைய தயிர் சாதம் இருக்குது இந்த தயிர் சாதம் அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் இவருடைய மனைவியும் இவருடைய அம்மாவும் அதாவது குழந்தையோட பாட்டியும் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டே ஆகணும் தயிர் வந்து உடல் சூட்டை தணிக்கும் வெப்பம் வந்து கூல் பண்ணும் அதனால் அது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை உடையவங்க அந்த குழந்தைய தயிர் சாதம் சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்கிறவங்க அந்த குழந்தைக்கு தயிர் சாதம் சுத்தமாக பிடிக்காது அவள் அடம் பண்ணுற குழந்த இல்லை ஆனால் என்னமோ அவளுக்கு அது பிடிக்காது அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்க முடியுமா நம்மள நிறைய பேருக்கு தயிர் சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் மற்ற விஷயங்கள் பொங்கல் பிடிக்காது அது மாதிரி விதவிதமாக ஒரு ஒரு ஐட்டம் பிடிக்காதுங்கிற லிஸ்டில் இருக்கும்ல அது மாதிரி அந்த குழந்தை சிந்துஜாக்கு தயிர் சாதம் பிடிக்காது அப்பா இந்த சுச்சுவேஷனை பார்க்குறாரு ஒரு பக்கம் அம்மா யாரோட அம்மா தன்னோட அம்மா தன்னை பெத்த அம்மா இன்னொரு பக்கம் குழந்தைய பெத்த அம்மா மனைவி ரெண்டு பேரும் அப்படி கையை கட்டிட்டு இவரையே பார்க்குறாங்க சாப்பிட வைங்க ம் கண்ணுலேயே வருது ஆர்டர் சாப்பிட வைக்கிறேன் போகிறார் குழந்தை கிட்டே போய் ஏண்டாம்மா என்னடா அது அம்மாவும் சொல்கிறாங்க பாட்டியும் சொல்கிறாங்க நல்லதுக்குன்னு தானடா சொல்கிறாங்க நல்லது இல்லைன்னா இதை உனக்கு யாராவது கொடுப்பாங்களா சமத்து இல்லையா நீ சாப்பிட்டுடுமா கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு வாய் மட்டும் சாப்பிட போகிறோம் அப்பாக்காகடா இல்லைன்னா அதோ பார் அம்மாவும் பாட்டியும் ரெடியாக நிற்கிறாங்க அப்பா பாவும் அல்ல அப்பாக்காக சாப்பிட்டுடுடா கண்ணு அப்படிங்கிறார் குழந்தையோட கண்ணில் அப்படியே அழுக முட்டிட்டு வருது அதெல்லாம் முழுங்கிட்டு தெளிவாக அப்படி சரிப்பா நான் சாப்பிட்றேன் நாலஞ்சு வாய் இல்லைப்பா நான் அந்த ஃபுல் கிண்ணத்தையும் சாப்பிட்டுடுறேன் ஆனால் நான் கேட்கறத நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஓகே சொல்லணும் இன்னும் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் போடுறா சரி கண்டிஷன் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கே இவர் மனைவியை பார்க்குறாரு அம்மாவை பார்க்குறாரு ரெண்டு பேரும் இப்படியே பார்க்குறாங்க ம் சரிம்மா சரிம்மா நீ சாப்பிட்ற ராஜாத்தி நீ என்ன சொல்கிறியோ நான் வந்து அதை செய்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் செய்கிறேன் நீ சொன்னால் மட்டும் பத்தாதுப்பா அம்மாவையும் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண சொல்லுங்க அம்மாவும் வராங்க ம் சரி நீ என்ன கேட்குறியோ அது நடக்கும் ரைட் உடனே அப்பா சிந்துமா ரொம்ப பெரிய கிஃப்டெல்லாம் கேட்டுறாதரா கண்ணா அப்பாவால் வாங்கி கொடுக்க முடிஞ்சதா கேளு சரியா அப்படின்னு அப்படி லைட்டாக போட்டு வச்சுக்கிறாரு அப்பா நான் எதுவும் கேட்கலப்பா காஸ்ட்லி கிஃப்டெல்லாம் இல்லை நான் சாப்பிட்டுடுறேன்ப்பா ஆனால் உங்கள் ப்ராமிஸை மறக்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்ட்டு குழந்த சாப்பிட்றா ஒமட்டிட்டு வர்றத தண்ணி குடித்து தண்ணி குடித்து உள்ள தள்ளி கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபுல் பவுல் தயிர் சாதத்தையும் கிண்ணத்தை தயிர் சாதத்தை சாப்பிட்டு முடிச்சிடுது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்பா ஒரு பெரிய ஆடியல் ஒரு பெரிய துன்பமான செயலை செய்து முடிச்சுட்டு அந்த குழந்த வெளியில் வருது வந்து அப்பா இப்போ கண்ணில் எதிர்பார்ப்பு அப்பா நீங்கள் சத்தியம் பண்ண மாதிரி நடந்துக்கணும் சரியா சரிடா உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு என் செல்லம்மாவுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு குழந்தை எடுத்து மடியில் உட்காந்து வச்சுக்கிட்டு கேட்குறாரு அப்பா ஒன்றும் இல்லைப்பா பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை வர ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னோட தலையை நீங்கள் மொட்டை அடிக்கணும் ஆ மொட்டையா சிந்து என்ன சொல்கிற நீ அப்படின்னு மடியில் உட்காந்துருக்கிற குழந்த தலையை திருப்பி அப்பா பார்க்குறார் குழந்தையோட கண்ணில் ஒரு உறுதி அவங்க பாட்டியும் அம்மாவும் கத்துறாங்க நம்ம குடும்பத்திலேயே இல்லாத ஒரு விஷயம் இது நீ அதிகமாக டிவி பார்த்து வீணா போயிட்ட யார் உனக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தது பொம்பளை பிள்ளை தலையே மொட்டை அடிக்கிறதா இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கவே முடியாதுன்னு ரெண்டு பேரும் பெருசாக போர் கொடி தூக்குறாங்க ஒத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் குழந்த உறுதியாக நிற்கிறா நீங்கள் எல்லாரும் சொன்னீங்க நான் சாப்பிட்டேன் சத்தியம் பண்ணிங்க நான் என்ன கேட்குறேனோ அதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை நம்பி தானே அந்த கஷ்டமான தயிர் சாதத்தை கஷ்டமான விஷயத்தை நான் செஞ்சேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ப்ராமிஸை கீப் அப் பண்ணோம் அதுதான் பெரியவங்களுக்கு அழகு 
அப்பா பார்க்குறார் இதுக்கு மேலே குழந்தைய நம்ம தவிக்க விடக்கூடாது சரிம்மா மொட்டை தானேம்மா அடிச்சுக்கலாம்மா ரைட் அப்படின்னு அப்பா குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போய் மொட்டை அடிச்சிடுறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை குழந்தைய ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரு குழந்தையும் இறங்கி நடந்து போகிறா இவர் காரை விட்டு இறங்கி நின்று பாய்மா அப்படின்னு சொல்லும் போதே சிந்துஜா அப்படின்னு இன்னொரு குரல் கேட்குது வேற ஒரு கார்லேருந்து வேற ஒரு பையன் மொட்டை தலையோடு இறங்கி போகிறான் அந்த பொண்ணு சிந்துஜாவும் திரும்பி இவனை பார்த்ததும் ஹாய்டா அப்படின்னு நின்று ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உள்ளே போகிறாங்க இப்போ அப்பா நினைக்கிறார் இந்த பையனும் மொட்டை அடிச்சிருக்கான் நம்ம பொண்ணு அட்டம் பிடிச்சி மொட்டை அடிச்சிட்ருக்கா ஒரு வேலை இது தான் இப்போதைய ஃபேஷன் போல இருக்கு யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு திரும்புறார் காரை நோக்கி அப்போ ஒரு குரல் சார் அந்த பொண்ணு சிந்துஜா உங்க பொண்ணா சார் ஆமா ஏன் பொண்ணு தான் யாருன்னு பார்த்தா அந்த பையனோட அம்மா உங்க பொண்ணுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு சார் ரொம்ப பெரிய மனசு ஏன் மேடம் அப்படி சொல்றீங்க என் பையன் ஒரு மாசமா ஸ்கூலுக்கு வரல அவனுக்கு லுக்கீமியா அதனால கீமோ தெரப்பி பண்ணதுல அவன் முடியெல்லாம் கொட்டி போய் அவன் ஸ்கூலுக்கு நான் திரும்பி போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தான் என் பையனை பார்க்க வந்த போன வாரம் உங்க பொண்ணு வந்திருந்தா அவ நீ ஸ்கூலுக்கு வாடா ஹரீஷ் யாரும் கிண்டல் பண்ணாம நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த பாத்துக்கிறேன்னு அவன் சொன்னதுக்கு உடைய அர்த்தம் இப்பதான் சார் எனக்கு புரியுது உங்க பொண்ணு வந்து தேவத சார் அப்படின்னு அந்த அம்மா கண்ல தண்ணிய தொடச்சிட்டு போறாங்க அப்புறம் என்ன இந்த அப்பா அந்த இடத்துலயே மண்டிட்டு வாவ் தெய்வமே இப்படி ஒரு குழந்தைய கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறாரு தியாகம் அப்படிங்கிறது எந்த வயசுல வேணா வரலாம் எந்த சூழ்நிலையில வேணா வரலாம் யாரு வேணாலும் செய்யலாம் உண்மையான அன்பு அதுதான் தட் இஸ் லவ் பியூர் லவ் இன்னைக்கு இந்த கதையோட உங்களை சந்திச்சிருக்கேன் அடுத்த எபிசோட்ல வேற ஒரு கதையோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்